，还有一事需启禀帝君。小狐狸前日就不见了。拜见帝君，帝君有何吩咐？在你们仙山各处，替本君寻一头通体火红的灵狐。小仙等必将竭尽全力寻找灵狐。哲言上神，你到底还想怎么样啊？我近日来不是跟你算利息的，但是有人要跟你算。姓聂的，好好记住本姑娘。凤九殿下，三年赏完时限还未到呢，你是来提醒我，我是被神族毁约的魔君吗？你分明说好要分我五成修为，却连半天都用不到。幸好有帝君，他净化了十恶莲花界，不然我们就一起折损在里面了。是，我是答应分你五成修为，但是我没答应你多久啊！你可答应让我赏完三年，你现在无耻的境界都快赶上东华了。神族怎么这么无耻啊！老是喜欢人多欺负人少。你先让哲言来消耗我，然后再乘胜追击。你还敢说无耻？那当时你诓骗我皮毛，你怎么不无耻了？是你毁约在先，现在你还想要杀魔君在后是吧？好，你杀吧。小念魔君，你趁火打劫在先，在我面前造次在后，本想给你一点教训，但看你已经知错，本上神就不跟你计较。是我违约，若你不服的话，就去青丘找我决战，我白凤九随时恭候。愁心里舒爽些。哎，哲言上神，你怎么反而郁闷了？聂初吟有些奇怪，和我上次见到他时用的法术不太一样。哼，这个无耻之徒，诓骗我还振振有词，居然还想说成是我们的错。你呀、啊，也别太容易相信别人，面子都能帮你挣回来，就算要去一十三天都不是问题。但李子。就要靠你自己慢慢找回来了。我知道了，遮颜上神。还是那句话，我和你小叔永远都是你的后盾。我已经让小阿狸守在胡帝面前，待会儿回去记得好好道歉啊。啊，我一个做姐姐的，怎么能让小阿狸去替我求情？这个你放心，讨好卖乖这种事啊，他跟你一样，信手拈来。让小糯米团子粘着胡帝。
，你才有机会免去惩戒吧。的时候，是何等的艰辛！淼落一手遮天，四处为害。你母亲怀着你，还要替青丘出战，九死一生啊！好不容易，淼落败在了帝君之手，被封了印。你的诞生，被视为四海八荒的吉兆。大难过去。平安的日子刚刚开始，我们白家就出生了一个额前带有红色凤羽花胎记的小丫头。哪个有头有脸的神仙没来喝过你一杯